Hello guys! Ang ating next video is about accounting equation. So, ano ba ang prinsipyo behind accounting equation? So, ito ang laging tatandaan. Staff the business owns, or ito yung mga pag-aari ng business, is equal to the staff the business owes. Ano ba ang ibig sabihin nito? So, ulitin natin. Staff the business owns is equal to the staff the business owes. So, pag sinabi natin na, natin na staff the business owns, ang tawag sa mga ito ay assets. Ano ito? Ito ang mga economic resources ng business. Ito ang mga pag-aari ng business. Pag sinabi naman natin na staff the business owes, kanino ba, kanino ba merong uh, pinagkakautangan ang business? To third parties at saka sa owner. O kanino may obligasyon ang business? Sa third parties at saka sa owner. Ano yung sa third parties? Yung sa third parties, pwede nating tawagin outsider claims. Ito yung mga pinagkakautangan ng business or may claim sa business like creditors, suppliers, ang tawag natin sa kanila ay liabilities. So, ito ang mga utang ng business. Pag sinabi naman natin na owner, ito ang mga tinatawag na insider claims or may claim sa business pero sila ay bahagi ng business. So, ang tawag natin ay equity. So, mula dyan, ito ang ating accounting equation. Assets is equal to liabilities plus equity. So, balikan natin yung prinsipyo na staff the business owns is equal to staff the business owes. Ang ibig sabihin nito, yung assets ng business, ito, dalawa lamang ang kanyang pinanggagalingan. Pwedeng investment ni owner or mula kay owner, or mula sa liabilities or inutang mula sa ibang tao. Sa so, tatandaan lagi, ang assets ng business, dalawa lamang ang pinanggagalingan. Mula sa liabilities or hiniram sa ibang tao or mula kay owner. Ano naman yung mga assets? Yan ang mga example ng assets. Sabi nga natin kanina, Ang mga assets ay ang pag-aari ng business or tinatawag na economic resources. Ito ang kanyang mga example. Cash, o pera, receivables, kasama dito yung accounts receivables, saka notes receivables. What else? May tinatawag tayong inventory. Ano pa? Prepaid expenses. Ano pa? Land, building, equipment, furniture, Ito ang mga tinatawag nating assets ng business. Pag tinatawag namang liabilities, ano ang example ng mga accounts na ito? So, we have mga payables or mga dapat bayaran ng business. Example of payables, we have accounts payable, we have notes payable, salaries payable, mortgage payable, bonds payable, interest payable, at iba pang mga payables. Ang tawag dyan ay liabilities. Ano naman yung example ng mga accounts under equity? So, dito yung owner's equity or investments ni owner. Nandito naman yung revenues or yung income. So, yan ang ating accounting equation. Assets is equal to liabilities plus equity. Laging tatandaan na lagi silang equal. So, may pagkakataon ba na pwedeng hindi sila equal? Uh, wala. Laging tatandaan, always equal. Ang total ng liabilities at equity ay dapat equal sa total ng assets. So, bakit lagi silang equal? Kasi nga, dahil sa double entry bookkeeping. Ano nga yung double entry bookkeeping? For every value received, there is an equivalent value parted with. So, laging tatandaan, 
sa bawat transaksyon na nangyayari sa isang business, at least dalawa lagi ang naaapektuhan nito na mga accounts. At kahit na anong transaction sa business, laging tatandaan, yung total ng assets, pag in mo lahat ng assets mo, ay dapat to uh, equal to the total liabilities and equity. Let us have this example. On June 1, Terry Evangelio invested 1 million pesos cash in a hotel business. Analyze natin. Using the accounting equation, assets is equal to liabilities plus equity. Analyze natin ito. Nag-invest daw si Terry Evangelio ng 1 million pesos cash in a hotel business. Nung nag-invest si Terry ng 1 million pesos cash, nagkaroon tayo ng cash na 1 million pesos. At ang cash ay assets. Okay. So, bakit ba tayo nagkaroon ng 1 million pesos na cash? Kasi, nag-invest si Terry ng 1 million pesos. So, ang tamang account is Evangelio Capital. 1 million pesos. So, umutang ba ang business? May pagkakautang ba? Walang pagkakautang ang business. So, tingnan natin. Yung total assets na 1 million, wala tayong liabilities, wala tayong utang, plus investment ni Terry na 1 million pesos, makikita natin dito, the total assets of 1 million is equal to the total liabilities and equity na 1 million pesos. So, mula sa transaction na to, makikita natin na ang assets na 1 million pesos ay saan ang galing? Galing ito sa investment the owner na si Terry Evangelio. So, they are always equal. Next example. On June 3, Terry Evangelio borrowed 500,000 cash from PNB Savings to be used by the business. Hindi enough yung 1 million pesos na ininvest ni ano ni Terry. So kumiram siya ng 500,000 cash from PNB savings para gamitin sa business. So ayan ang accounting equation natin. Analyze natin mabuti. Kanina, may 1 million pesos na tayong cash dahil sa investment ni Terry Evangelio. Tapos, kumiram tayo ng 500,000 cash mula sa PNB savings. So Ang ating cash ay 1 million plus 500,000 pesos. Saan yan galing? Yung 500,000 ay nanggagaling sa ating utang kay PNB Savings. Ang tamang account na gagamitin ay loan payable. So, magkano na ang ating cash? Ang ating cash ay 1 million 500,000 na. And we have investment ni Terry na 1 million. So, saan nang gagaling ang ating assets? Ang ating assets ay cash na 1 million 500,000. Saan ito nang gagaling? Mula sa loans payable, inutang sa PNB at investment ni Terry Evangelio. So, makikita natin dito total assets 1 million 500,000 total liabilities 500,000 total equity 1 million pesos so, total assets, 1,500,000. Total ng liabilities and equity is 1,500,000. So, laging tatandaan, always equal sila. On June 5, Terry Evangelio bought furniture for the hotel and paid cash of 100,000 pesos. Analyze ulit natin using the accounting equation. So, our cash is 1,400,000. Bakit kaya? Noong June 3, ang ating cash ay 1,500,000. Bakit siya naging 1,400,000 pesos na lang? Kasi nga, i-minus natin yung 100,000 na binili ng furniture. So, ang ating assets ay cash na 1,400,000 plus furniture na 100,000 pesos. Saan ang gagaling yung furniture? Ito ay nanggagaling sa ating cash. Pinangbayad natin yung 100,000. So, ang ating assets, cash and furniture. Ang ating liabilities, ganun pa rin. Hindi na dagdagan, 500,000 pa din. Ang investment ni owner, ganun pa din, 1 million pesos. 
So, total ng assets, 1,500,000. Total ng liabilities, 500,000. Total ng equity, 1 million pesos. Tingnan natin. So, saan ang gagaling? Ang ating assets na 1,500,000. Galing ito sa utang natin sa PNB savings na 500,000 at investment ni owner na 1,500,000. Ayan. They are always equal. Laging tatandaan niya na they are always equal. So, review lang natin ng kwante. Ang ating accounting equation is assets is equal to liabilities plus equity. Ano nga ulit ang assets? Assets are the economic resources of the business. Dalawang pinanggagalingan nito mula sa liabilities or inutang natin from third parties or mula sa kay owner or yung tinatawag nating equity. So, ang pinanggagalingan ng assets, laging tatandaan guys, una, investment ni owner, pangalawa, inutang sa outside parties. So, I hope uh, naunawaan ko anong accounting equation. So, gagawa ulit ako ng video for each element, etong assets, liabilities, and equity. So, kung natatandaan ninyo, etong assets, liabilities, and equity, na-discuss na din ito doon sa ating elements of financial statements. At itong tatlong ito, assets, liabilities, and equity ay makikita sa balance sheet or sa statement of financial position. So, uh, please wait for the video sa assets and then liabilities and equity. Yung detailed na video sa bawat element na yan. So, I hope na unawaan kung ano yung accounting equation. Uh, thank you. Kung hindi pa nakapag-subscribe, uh, pwede mag-subscribe and then you hit the notification bell para kayo ay maging updated sa mga susunod na videos na i-update. Thank you so much.